ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാൽവനിക് സെൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെൽ എന്താണെന്ന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗാൽവനിക് സെല്ല് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് പ്രൈമറി സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി സെൽ മൂന്നാമത്തത് ഫ്യുവൽ സെൽ പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ പ്രൈമറി സെൽ ദ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ആൻഡ് ദ സെൽ ബിക്കംസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡ റിഡക്ഷനും ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സെല്ലുകളെ ആ ഒരിക്കൽ മാത്രം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സെല്ല് ഇനാക്റ്റീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആവും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെല്ലിൽ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ അവിടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നടത്താനോ വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്താനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഓക്സിഡേഷനും ഡെ റിഡക്ഷനും ഒരു വട്ടം മാത്രം നടന്നിട്ട് പിന്നെ സെല്ല് എന്താവും ഇനാക്റ്റീവ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെൽ ദീ സെൽസ് ആർ നോൺ റീചാർജബിൾ ഈ സെൽസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നോൺ റീചാർജബിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററി ഒക്കെ വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ടോർച്ച് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ടോർച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി ക്ലോക്കിലുള്ള ബാറ്ററി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വട്ടം യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെൽ അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ സെല്ലുകളെ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷനെ വീണ്ടും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ല് ബെർക്കുറി സെല്ല് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററി പണ്ടത്തെ ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററി ക്ലോക്കിലിടുന്ന ബാറ്ററി റിമോട്ടുകളിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററികളൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് യൂസ് സെൻറ്ററോ ആണ് ഒരു വട്ടം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ല് മെർക്കുറി സെല്ല് ഇനി സെക്കൻഡറി സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ സെക്കൻഡറി സെൽ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അവിടെ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും നടത്തും അപ്പോൾ രണ്ട് ആരോ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദീ സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ഇത് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ബാറ്ററീസ് അല്ലേ മൊബൈലിലെ ബാറ്ററി നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററീസ് അല്ലേ ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനായി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസ് ിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ റിയാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
അപ്പം നോക്കുക അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഫ്യൂവൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഓക്സിജനായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ അപ്പം എന്താണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഫ്യൂവൽ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഡയറക്ട്ലി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ കെമിക്കൽ എനർജി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിക്കോളും ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ കമ്പസ്റ്റിയൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിയൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെമിക്കൽ എനർജി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഡു നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ അതായത് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഡു നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നില്ല മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് വളരെ ചെറുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് വെരി ഹൈ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ പിന്നെ എനർജി സപ്ലൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എനർജിയുടെ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ എനർജി കിട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്രയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾസ് അതായത് ബഹിരാകാശ വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററി വെഹിക്കിൾസ് അതായത് ഈ മിലിറ്ററിക്കാരുടെ വെഹിക്കിൾസ് അതിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് മറൈൻ സബ് മറൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് അറിയേണ്ടത് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും അറിയണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ റൈറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കാം പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പിക്ചറുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പിക്ചറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം വരയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ ആദ്യം വരച്ചു വയ്ക്കാം ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് കോട്ടഡ് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം പി ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലാറ്റിനം കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ രണ്ട് ഡാർക്ക് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓർ കെ ഒ എച്ച് ഈ രണ്ട് ഇലക്
ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷനിലാണ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി അതായത് അവിടെ കമ്പസ്റ്റ്യൻ നടക്കും എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും കമ്പസ്റ്റ്യൻ നടക്കും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ എച്ച് ടു ഒ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലേ പുറത്തേക്കൊരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ പുറത്ത് അതായത് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തുന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് കത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് കത്തും ബൾബ് കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിരുന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആനോഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കാതോഡ് അത് രണ്ടും മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആനോഡിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു കാതോഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേതിൽ ബൾബ് ഇത് ഏത് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പിക്ചർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൾ ഈ രണ്ട് ആനോഡും ഉണ്ട് കാതോഡിലും ഉണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക നോക്കാം ആനോഡിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുക കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അല്ലേ അപ്പം ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പമ്പ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും കാരണം എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒ എച്ചു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാതോഡിലോ കാതോഡിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആണ് പമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ായിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണേന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കാണാതെ പഠിക്കണം ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇത് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എനർജി അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുക കാതോഡിൽ റിഡക്ഷനാണ് നടക്കുക ആ റിയാക്ഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗീവ്സ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്തായാലും ചോദിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ചോദിക്കും എവിടേക്കാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്